이제부터 중요한 게 이거잖아. 일단 시작점이 여기니까. 여기서도 말해도 되게 쉬워. 어차피 자르고, 붙이고, 마감하면 끝. 일단 재단을 하기 위해서는 나무에서 이렇게 동그란 게 있으면 어떻게 하냐면은 제재소에서 이걸 이렇게 짜는 그러면은 우리가 갖고 오는 게 이거 이거를 갖고 와서 배패를 치죠 배패를 쳐서 너를 일정하게 만들면은 밑에서 종종 보이는 이런 팡팡한 꼭꼭 이 정도의 나무들이 나와 그것들을 이제 붙이는 거예요. 이렇게 붙여서 이렇게 붙여서 판이 하나 나오면 은 판이 나왔을 때 사이즈가 정확하지 않습니까? 이걸 이제 딱 끝발을 자르죠. 이렇게 해서 정, 정제단을 이렇게 해서 재단이 그때부터 시작이 돼요. 근데 이 모든 과정을 업체한테 맡기지. 이렇게 나온 판들로 재단을 구워. 재단을 라고 하면은 아까 보여줬다시피 이렇게. 사각형, 거의 사각형. 재단에서는 거의 사각형이라고 보면 뭐 라운드 저 뒤에 보면은 라운드 진거 있지? 네. 어, 나무 포크 저렇게 라운드 진 가고 있잖아. 저런 것도 있는데 저런 거 보통 이제 재단할 때는 네모나게 하고 재단 다음이 뭐냐 가고 이제 판을 재단할 때는 뭐또 종류 테이블 소, 플런지 소, 뭐 슬라이딩 소, 뭐또 종류로 밀고 아니면은 CNC 같은 경우로 이제 CNC 같은 경우는 와서 컴퓨터에 주는 대로 이제 얘들아 잘라주는 건데 소로 하면은 무조건 식사 아마 원장이 있으면은 이렇게 이렇게 뭐 이렇게 재단할 수가 없어. 테이블 소를 가면 무조건 이렇게 한 번에 가서 한번 가고 한번 가고 한번 가고 그 다음에 길이를 쳐내지. 내 CNC 같은 경우는 이그 날이 가서 내가 막 이렇게 돌고 이렇게 위기가 쓸리는 없고 테이블 소를 재단한 다음에 네모가 나오면은. 가공. 가공은 무엇이냐. 어제 보면 옆판 같은 경우 이렇게 턱이 나왔죠. 그치. 이런 네. 것들이 나니까. 구멍도. 그리고 저렇게 원형이면은 원을 따서 이렇게 넣는 거 이런 게 이제 가공이 주거든요. 이렇게 가공을 해 두고 그 다음에 붙이는 거지, 조리. 근데 내가 말했다시피 조립하고 마감하기 전에 우리는 마감을 한번 다 하자. 이 판들을 마감을 하고 여기서 엣지를 붙이는, 거, 엣지를 붙이는 것도 어떻게 보면 가능 엣지를 붙이고 마감을 하고 그러면 판들이 이렇게 나온 거를 이제 조립을 마감을 하면서 이 조립 과정에 이제 하드웨어, 뭐 경첩이라든가 네일이라든가 푸시라든가 그런 것들을 이제 달아줄 전기 같은 거선 빼줄 것들 미리 해주고 이렇게 해주고 마감은 물론 한번 됐지만 조립한 다음에 이 안쪽은 이제 마감이 된 거죠. 그렇지? 그 바깥쪽을 이제 한번 더 마감을 하면은 완성. 그렇게 해서 이렇게 배송을 가는 그 독립가구 같은 경우는 여기서 
전체 완성을 해서 들고 가서 놓는 거 보통 설치 가구 같은 경우는 사이즈가 커 사이즈가 막 1m, 5m 이렇게 되기 때문에 붙여서 갈 수가 없어 엘리베이터에도 안 틀리고 집을 옮기기도 힘들고 하다 보니까 그거에 가능하게 이제 국박이장이 되고 있는데 국박이장 같은 경우는 이렇게 옷장을 하나, 둘, 셋 이렇게 만들면 가서 하나, 둘, 셋을 붙이고 여기 밑에 다리가 있어 이런 집들마다 평이 이렇게 안 맞기 때문에 문도 여기서 미리 달아 근데 때가 또 맞아 그럼 가구를 먼저 붙이고 평을 이제 맞추고 그 다음에 옆에 위에 붙박이 담을 때는 이제 몰딩을 두르고 몰딩 안 두르거나 뭐 싱크대 같은 경우는 상판을 올리겠지 하고 그 다음에 이제 문짝을 걸고 만약에 주방이다 싱크대다 그러면은 와서 수전을 달고 수도를 연결하고 싱크볼에 하수를 연결하고 그 다음에 국박이나 그 싱크대 같은 경우 다 전기가 들어가 있죠 다 소가전이 워낙 많기 때문에 그러면 전기 연결하고 그리고 뭐 필요한 경우 랜선도 연결 이렇게 설치를 다 하면은 끝나 이게 이제 제작의 전체 과정. 근데 여러분이 지금 하는 거는 여기잖아. 이번에 배운 것, 이번 주에 배운 것도 액체 붙이고 샌딩하고 바르고, 바르고까지 했지? 요게 되면은 그 다음에 가공하고 조립하고. 첫날 말했다시피 요거부터 시작하는 이유가 이게 포스트가 가장 잘해요 여러분이 음. 실수하거나 다친 일이 가장 적어 근데 이쪽으로 갈수록 가공할 때도 나이들이 돌잖아 트리머나 루터나 나이들이 돌고 조립할 때도 어쨌든 나이로 다 들어간다는 거야 같이 확률들이 점점 올라가 다칠 수 있는 일도 근데 마감에서 다치는 일은 정말 <웃음> 여기서 다치는 거는 거의 뭐 목재가 다치는 거 내가 다쳐도 차이가 나 여기보다 이제 좀더 가면은 재단까지 들어가 재단 공개까지 들어가 여기서 다치는 거는 치명적 손가락이 잘린다든가 없어지거나 그게 아니어도 테이블폭이 보니까 백이라고 이제 나무가 걸린 게 날라와. 열리가 걸리고 야구공 날라오는 거랑 똑같거든? 그래갖고 루크 같은 경우는 정말 단단하기 때문에 그게 날라와서 여기 맞으면 바로 잘 됐거든. 그런 것 때문에 여기서부터 시작해서 적응이 되면 점점 점점 이렇게 가고 설치 같은 경우도 가서 현장에 가서 하는 일들이 뭐 설치도 있고 전기, 수도, 청소는 무겁다. 그래서 전기나 수도는 정말 간단한 것들은 그냥 알려줄 거기 때문에 설치 어렵다. 왜냐면 우리가 하는 거는 정말 간단하게 연결이 되니까 전기가 어려운 거는 여기 전체 한다고 보면 용량 계산하고 뭐 전체 깔고 방향 잡고 하는 게 어려운 거지 요거랑 요거 있는 거는 어려운 게 아니거든요 수도도 수도도 뭐 배수당 뭐 들어오고 그게 어려운 거지 우리가 여기서 여기 연결하는 거기 때문에 그렇게 어려운 거 그래도 기본적으로 물이 새지 않게 전기 터지지 않게 그 정도의 상식은 갖고 있어야 하기 때문에 이렇게 해서 그 과정을 만약에 이 제작 과정을 다할줄 안다 그러면 그때 이제 다음 단계로 내가 이걸 왜다 알려주냐 내 목표는 
여러분이 그 사람이 될 수도 있겠지만 안될 수도 있고 한데 어쨌든 이거를 할수 있는 사람을 여러 명 만드는 거 사실 돈 적게 드리고 빠르게 가려면 이걸 다 분업화 하는 거 요것도 분업화 샌딩하는 사람 샌딩만 하고 예를 들면 둘을 뽑았잖아? 그러면 한 명한테는 엣지 붙이는 거고 한 명한테는 샌딩하는 거고 그러면 더 빨리 배우고 더 빨리 익숙해지고 더 일이 쉬운데 그렇게 되면 전체적으로 관리가 관리를 내가 해야 하는 그리고 전체적으로 그림을 그릴 수 있는 사람이 어쨌든 나밖에 없죠 지금은 아니 나 혼자 한다 그러면 한 달에 한지 그리고 뭐 조금 여러분이 한 달만 지나도 한 달에 두 집은 충분히 할 수가 있고 근데 한 달에 두집 이상으로 되면 이제 못하고 근데 이게 올라가면은 제작 속도가 올라가면은 그리고 우리가 뽑아낼 수 있는 양이 그만큼 되면은 더 많이 할수 있겠지 그러면은 디자인이 더 많이 붙고 고객을 더 많이 붙다 그럼 나는 점점 이쪽으로 가야 그러면은 이거 해줄 사람도 결국은 부족하게 붙고 이거 해줄 사람들이 필요하고 그렇게 되면은 나는 이제 더큰 다른 사업들을 여기다 엮을 수가 있는 거지 다른 사업들을 엮어서 안정적으로 운영을 가능하게 그게 목표이기 때문에 여기서 멈추라고 하지 말고 그렇기 때문에 디자인도 고려해서 최대한 한 2년? 목표를 <웃음> 바꿨지 다들 2년 안에 그만두니까 2년 안에 아 이거를 가야지 이거까지 가면서 아마 그만둘 생각이 안될 거야 왜냐면 이것까지 다 됐는데 자기한테 고객이 없거든 그리고 이것까지 돼야지 독립을 해도 내가 거기다 일을 줄수 있기 때문에 좀 빠르게 될 거니까 제작은 딱 여기서 7시간 그때만 생각을 하고 나머지 것들은 개인 시간에서 이제 코스로 공부를 해야지 좀더 빨리 될수 있을 거고 이게 이제 다 되면 그때는 여기서 가르쳐줄 거니까 공부가 되어 있는 상태에서 배우면 좀더 빨리 습득을 가능하니까 평소에 좀 관심, 지금은 관심을 갖고 있는 상태 관심을 갖고 쭉 가야지 그렇게 되면 우리는 그대로 돈을 먹고 살수 있는 거지. 왜냐면 우리 베이스는 제작이 돼. 내가 목표하는 이유는 다섯 명. 다섯 명이 이게 되는 사람이 있으면은 이렇게 되는 거지. 다섯 명이 꼭한 회사에 있을 뿐. 사업체가 다섯 개가 되는 상관이 없어. 굳이 내가 그 다섯 명에서 그거를 사장으로 무조건 열개기로 이렇게 할 필요는 없기 때문에 어쨌든 흔들리지 않는 그 물타를 만들고 싶어서 하는 겁니다. 이, 이 길까지 가려면 가장 시작하는 길이 그래서 오늘은 샌님을 열심히 해야 합니다.